易走。哎，好车呢？啊，龙总还没下楼。不是没起床吗？哎呦，还喝了酒。干嘛？昨天干嘛了？哎哎，你又你又起来！哎哎哎哎哎，谁嘛？哎，你干嘛？哎，你干嘛？不上班吗？请过假了吗？我今天休息。哎，不过你今天实在是太奇怪了。难不成你你有猎物癖对不对？什么事儿快说，我下午要去集团开会的夏天还是要坚持和那个老头子结婚，怎么办呀？为什么？别提了。今天看到娜娜和小刘的婚礼，突然我感觉结婚也不是那么恐怖的嘛。我是单亲家庭，我的爸爸生前是个赌徒，家里所有的钱都被他拿去赌，还欠了很多债。他赌输了就喝酒。喝完酒不开心就打我和妈妈，所以我从小就没有感受过什么家庭的温暖。后来他出了意外去世了，肇事者赔的钱刚好可以填补他的股债，但我们家依然没有钱可以让我读大学，所以我高中毕业就进了演艺圈。曾经我也以为，只要我够努力。我就能通过自己去获取自己想要的生活，可现实告诉我，人的命运真的是不能掌控的。这么多年，不论在感情上，还是在事业上，我都是失败的。也许老天给你的眷顾才刚刚开始，你怎么能轻易就说失败呢？嫁给那个男人，给他生个孩子。夏天。也许十几二十年后他不在了，我跟孩子还能继承遗产，就不用再去面对生活的压力。二十万对你来说也许不算什么，可是对我来说，就像一座大山，压得我喘不过气。我真的不想再过这样的生活了。你这次是认真的，不是玩玩的。当然了，浪子回头啊。
挺难得的。哎，你行了，别废话了。你不能看你兄弟我偷你所爱啊！快帮我想想办法。哎，知道了，我帮你想想。啊！个死丫头，你你居然敢夜不归宿啊！你有本事出去疯，没本事嫁人呀、啊、你！说，昨晚去哪儿了？为什么手机关机啊？娜娜结婚，后来喝多了，然后手机没电了，就去同事家过夜。同事？真的是同事啊？女的，还是男的呀？说了你也不知道呀，女的。嗯，真的是女的。真的让人失望哦。今天谢谢你，还有今天的花，你不需要这样的。我就直接说了吧，我想让你做我的女朋友，你同意就同意，不同意我再想想办法。那我们结婚，你觉得怎么样？结结婚？看吧，我们从根本上就是不同的。我是个对待感情很慎重的人，很感谢你的欣赏，但这种不计后果的感情，抱歉，我并没有兴趣。<笑>再次谢谢你救了我。天色也不早了，我该回去了。那。就先这样了。嗯、第一次有女人拒绝了我，还是这么帅气的拒绝，好像更有意思。喂，我要投资一部剧，你别管那么多了，自己解决。我的条件是把女一号换成夏天。导演，为什么要突然改戏啊？投资方突然来电话。
说后边的戏编剧会重新编写，接下来啊，你可是女一号的戏。那为什么突然会这样？为什么？你自己心里不清楚啊？诸位，群演准备好了吗？哎，安宁，我想向你们咨询一个问题。什么？你们女孩子是不是都喜欢口是心非？明明性子很喜欢，可嘴上就不承认呢。你不是情场老手吗？你还在问我？嗨，我最近喜欢上了一个女孩子，年纪跟你相仿，所以想向你讨教一下嘛。我想让你做我的女朋友，你同意就同意，不同意，我再想想办法。你喜欢夏天？你怎么知道？哦，你看到了这个是吧？没错，就是他。我本来以为他没什么名气，没想到你也认识。我奉劝你一句啊，你俩不合适还是算了。呃，合不合适我知道，你只要告诉我你们女孩子是不是喜欢口是心非。别的人我不知道，不过夏天不是。你们两个又不认识，你怎么知道啊？哎，总之这个跟你说不清了，别自取其辱了。哎，你这么说可就不仗义了，瞧不起个问是不是？算了，这种细腻的问题我就不该问你。哎，马经理，我有个问题想向你请教。哎，不见棺材不掉泪。拜拜，姐辛苦了。辛苦了，辛苦了，辛苦了。好，再见哥，再见。哎，小天，我说过，你同意就同意，不同意，我再想想办法。送给你，喜欢吗？喜欢，看来是我送晚了。如果上次吃饭的时候就送给你的话，我们这次谈话的结果或许就会不一样了。就这个，什么意思啊？一条钻石项链，就想改变我们上次的谈话结果，好像有点不够吧？好吧，还想要什么？钱、钻石、车、房子，你都可以提出来。一颗心，一颗心，什么心？真心，你有吗？真心。好了，这东西也不便宜，你留着，下次追别人的时候再用吧，别浪费。受伤了，受伤，没错，心伤。哼，你应该万幸才对啊！有女人肯伤你的心，你少幸灾乐祸，给我出来！干嘛？替我疗伤？疗伤？好。家里那么多好酒，干嘛要跑来这儿喝？真是没有生活情趣。不知道疗伤需要合适的氛围和环境吗？对，我们要一个一个男人。这这这这，我越听越紧张，我还没想好调度方案呢。哎，然后那个肉肉最好多放一点，把我们那个料多放一点。肯伤害你的人，不会就是他吧？好了，就这样，谢谢。所以你就莫名其妙的成了女一号。就是这样，然后呢，我就顺理成章的被排挤了。走，哎，哎好巧啊！<笑>好巧啊，又见面了。你怎么来了？呃，要一起喝一杯吗？你们认识啊？嗯、哦，同事。这世界真小啊！没想到你们两个居然是朋友。对了，你们两个今天怎么来喝酒了
，是不是因为拒绝了某些事而难过了？亲爱的，我今天没有开车。别说那么多没用的，就说钱多就还。你们什么人？你们想干什么？想干什么？收债呀、啊。收什么债？你妈在我们这借了二十万高利贷，说好一个月还，到现在一分钱都没有。我们过来看看情况，不过分吧？你怎么会借这么多钱？你到底是干什么呀？我。我朋友最近，我朋友最近炒股，说赚了很多钱。我不想你那么累，就想也赚点我也没本金，只有给他们借高利贷。本想过两天就赚回来，没想到一下套进去，全赔了。夏天。听说你是个演员呢，应该不少挣钱吧？你给我几天，我去凑钱。其实啊，这二十万也不一定要还。今天晚上陪我们哥几个乐呵乐呵。你放开！装个什么贞洁烈女
，又不是什么干净东西，一晚上二十万，算是哥看得起你。你们最好给我放尊重点，否则我现在就死在这儿。到时候你不但拿不到钱，你还会摊上命案，你自己想想划不划算？威胁你啊！我告诉你，我在这个道上混了那么久，被你威胁了，我还混什么呀？是你没遇到敢死的，你也看到我们家的情况了。我早就不想活了，还有什么可留恋的？不要，小林，不要！七天，你给我七天，我连本带利还给你。三天。连本带利三十万，少一分钱，后果自负。还有啊，你们别想着逃跑，我会派人天天盯着你们的，啊。听说度假村的项目被你拿下来了，做的不错。后续工作要谨慎，千万不要大意。好。过几天是你母亲生日，记得去探望她。你就当是应酬了。好，我尽量抽时间吧。记得，多抽空陪她。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎我们最帅的宗初！哇，哇，好帅，好帅呀、啊！哦、师傅，喝茶。嗯、安宁，今天你入我门下，就要进进门规。端正做人，认真做菜，永远都保持一颗纯净善良的心，去善待你手里的食材，去善待你身边的人和事儿，也永远都不要忘记，你要成为一名最优秀厨师的梦想。是啊，师傅。给你的。今天有一位老寿星在我们酒店过寿，请您坐一晚长寿面。呃，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐喂，我在酒店门口等你。哎呀，怎么还不走？今天又要见什么朋友？你是对水果蔬菜有什么特殊的爱好吗？哎，等等，你是在质疑我的审美吗？哼，我是怕你出场太过惊艳，吓到别人。你这个人，你懂不懂生活跟色彩的关联啊？
还是不行对吧？三套了，怎么样？这件可以了吧？嗯，就这套了。第三套了，怎么样？这件可以了吧？嗯，嗯，就这套了。好的，龙先生，请您稍等。这个一万六千八。说什么？我会还给你的。分期。冷啊，还还好，行，我先走了。小郭，哎，让演员把头发和衣服打湿。好了，导演，夏天，那个头发、衣服都弄湿，快点啊。去吧。三、二、一，开始。你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？说过很多次了，不是我，是他在缠着我。你还狡辩。小张，刚才不是排过了吗？夏天说完台词之后再答。对不起，导演，我忘记了。对不起，对不起。再来。开机，开始。小念，你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？我跟你说了很多遍了。行，珊珊，我不跟你说清楚了吗？夏天说完台词之后再打，你怎么回事儿？对不起，导演，对不起，导演，我太入戏了，对不起，小念。好，再来，再来，再来。你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？跟你说过很多次了，跟我没有关系。你的生命开始有更多意义，这一分钟我只属于你。好好倾听，我想对。夏天，我愿为你赴汤，到后默默陪你，直到最后余生。夏天，夏天，你没事吧？我没事。谢谢你。珊珊，你怎么回事？一个镜头拍了这么多回，拍不好。志行，今天不拍了，收工。嗯，好嘞。嗯，来，所有人注意了。先收工。你好，谢谢。那我们先走了。谢谢你啊。好、啊。哦，没关系，没关系。夏天，回去好好休息，明天见。嗯，好，谢谢。夏天，我们赶紧去换衣服吧，给方凯感冒了。嗯，没事吧？其实这种风格挺适合你的，以后可以多尝试尝试。那是因为我长得好看。想当年我们菜花女士可是镇上第一美人呢，她生出来的孩子当然穿什么都好看。菜花女士是谁啊？我的母亲大人啊。你居然叫你妈妈菜花女士，什么典故、啊？光好看有什么用？你得实用才行。所以呢，我们就不得不否认，年纪大的女人也是一种花儿，一种实用的花儿。所以就是菜花喽。既实用又好看。玫瑰、牡丹、百合，它们都有自己的作用。照你这么说，年轻貌美的女人就一无是处喽？哎，我这只是个比喻嘛
好吧，那你是什么花？玫瑰、牡丹，还是百合？嗯。难道是油菜花？我是菊花。喂，你笑什么？哎，在那说就行了。<笑>你刚说你是什么花？菊花，蓝色的矢车菊。为什么？因为。因为它代表了幸福。幸福。好吧，那你接着幸福。女人，你确定你没有搞错吗？不会错的，龙总的同学亲口证实。龙总的同学说，只是上下级关系，不太近。他肯让女孩子接近他了。刚刚有人说看见龙总带着一个女孩去了商场买衣服。郝钱亲自带那个女孩去的。是的，龙总亲自开的车。没有其他人，只有他们两个。嗯，再见。谢谢。拜拜。夏天。哎。还没走啊？等人吗？是啊。上一次，我们走吧。嗯，那我先走了，拜拜。我在等你下班。等我？哦，有事吗？我有什么事，你不是都应该看得到吗？啊。那我先走了，你开车注意安全。别闹了啊！今天和你说的事儿，还是希望你能再认真的考虑一下。今晚我会在酒吧处理点事儿，如果你想好了，可以过来找我。什么大不了的事儿，况且也没什么实质性的问题。不是你傻呀？等到有实质性问题的时候，你说你有头发就变绿了。哎呀，现在是文明社会，你要像我一样绅士一点。况且，又不是什么大不了的事儿。不是你少说风凉话。我已经很多年没来到这个酒吧了。今天看看，这里一切都没有改变。这里有我很多美好的回忆。四年前我在这里遇见了一个让我至今难以忘怀的女孩，但是因为一些原因，我没能牵着她的手走到最后。这件事始终让我深感遗憾，但是老天眷顾我，今天又让我遇到了她，所以我又把她带到这里。这就是人渣禽兽，吃就碗里想着锅里的，就他这个样子，还追究夏天，真不要脸。在这里呢，我要当着所有人的面，对他说，我爱你。那个不不，绅士点，绅士点。那个不是什么实质性的问题。哎，你冷静冷静冷静。哎，不不是不是，四年前我错过了你。今天我不想错，我爱你。
夏天，这俩男人怎么回事、啊？哼！他当龙腾集团总裁，一世集团副总裁，好在酒吧打架，明天所有的新闻头条都会是我们的。威廉，不好意思，这世间一定有什么误会的。怪不得还我手机的时候阴阳怪气的。原来还没搞清楚状况就去打人家，你们俩是疯了吗？什么叫没搞清楚状况啊？我们两个清清楚楚的看见了。看到什么了？看到你和那个威廉卿卿我我、搂搂抱抱的。我总不能看着浩天一个人寡不敌众，对吧？哎，是你拉着我去找他们算账的，别把责任都推给我了。哎，这真真是，不是说我身世的解决问题吗？哎，话说回来了，你们两个大庭广众的，是不是有点过分了？你知道什么情况吗？龙浩谦，就算你在我面前，我也会直言不讳的告诉你，我喜欢安宁，我找了她四年，只要她还没有结婚，我就有权利追求她。尽管她刚刚拒绝了我。谢谢你能一直喜欢我，但是我已经找到了我命中注定的那个人。你可以告诉我他是谁吗？那夏天是怎么回事？我很欣赏他的为人和能力，仅此而已。我心里至始至终，只有他。我的女人，不劳你费心惦记。我自己会照顾好的。你说啊，你们两个呢，也算是有头有脸的男人，干嘛做这么幼稚的事情？你们是青春期吗？荷尔蒙不稳定是不？喂，不就打个架吗？这有什么的，是吧？没错，况且我们这是为爱出击。哇，这个词说出来太炫酷了。哼。哎，话说回来了，你跟那男人到底怎么回事？四年说的跟真事儿一样，你脑袋是空心的，他说什么你都信？什么？没错，我脑子就是空心的，怎么样啊？你要是嫌弃我没脑子，那就找一个有脑子的好了呀。哎，猴子聪明，你找一只母猴子共度余生算了呀。总之，今天的事情呢，休想这么容易就过去。你们要是没想好怎么去跟他道歉，一切免谈。哎，不是啊，安妮，我，夏天，夏天，哎，这么蛮横不讲理的女人，不要也罢，想让我去给那个小白脸道歉，休想！就是，天底下没女人了吗？这回我还就不找她谈了，怎么样，哥们就这么硬气？想让我给你打电话，想都别想，门都没有。哼，除非你主动打给我，我再考虑一下要不要原谅你，就考虑一下，就一丢丢的考虑一下。男人的世界不只有女人而已。说得好，经过这几天的沉思啊，我简直豁然开朗。我何必为了一棵树放弃整片森林？没错，还是棵歪脖树。哎，对了
。今天晚上不用等我回家吃饭了，我向来就不是个有空窗期的男人。我约了妹妹看话剧。我今晚有个很重要的生意要谈，事业才是我的事业。我龙浩谦向来不是个普通的男人。我们夏天呀、啊、是真有福气，遇到你们这么好的人，我呀也跟着沾光。哎呀，看你输哪去了？<笑>夏天妈，你呀千万不要客气啊，在我这儿就跟在自己家里一样啊，好好养病，什么事不要操心啊。<笑>就是夏天妈，你是不知道，这安逸最初走那几年呀、啊，我精神都是恍惚的，要不是夏天。陪着我，安慰我，我都不知道我能不能活到现在。夏天对我而言呀，早就跟亲闺女一样了。<笑>哎，你看咱们两家缘分这么深，夏天和安宁感情又这么好，我觉得不如让他们结拜为姐妹，这样呢，你们可以做他们共同的妈妈，好不好？好呀，哎呀，太好了！夏天妈，你说呢？好，太好不过了。哎，你们同意吗？我们当然同意啊。呃，当然同意，那就择日不如撞日，现在就改口，好不好？好，那我过来。来，来，来，来，来，妈，喝茶。好，闺女。走走走走走走。哎，妈，哎。哎哎，坐下，哎呀，坐下，坐下。看我忘了，哎呀，我太开心了！你看我又有两个女儿了，不是吗？<笑>嗯，老爷。到。哎呀，你怎么这么沉不住气儿？坐下。哎。<笑>以后我一定会好好的孝敬老爷。还有两位妈妈的，嗯嗯，两位妈妈呢，一定要健康快乐。以后呢，要带我跟夏天一起出嫁，还要帮我们带孩子。哎呀，又这说大话！你找个男人回来呀，你让我们看看。妈，我马上，我真的马上。谁呀、啊？我去开门，等一下。啊。来了。你怎么来了？谁呀、啊？啊，没有，没有，没有。老爷好，阿姨好，我叫龙浩谦，我是安宁的男朋友。啊？阿姨，<笑>阿姨，我我是来看您的从进门到现在，举止规矩有礼，长得也是一表人才，个子嘛，少说有一米八以上。该不会是丑丫头为了不去相亲，故意花钱，从哪儿雇来的演员模特吧？这小子跟我年轻的时候一样帅，啊，就是比我个高点儿。可老了以后，你未必有我酷。嗯嗯，老爷，阿姨，哎，喝茶吧。嗯，你刚才说功臣在你的酒店工作？是。这么说，安宁也在你的酒店上班喽？啊、嗯，是。那以你们的家庭情况，应该不是独生子女吧？啊，我父母很早就分开了，所以只有我自己。呃、啊，不过您放心，呃，我和安宁结婚以后，至少要要两个孩子。现在不是国家放开二胎政策了，我们一定会积极响应国家的号召的。这个好呀，家里面孩子多才热闹，是吧，唐老爷？哎，没错，我和夏天也有同样的想法，对吧，亲爱的？<笑>你们两个，到我房间，把我珍藏的大红袍拿来，快去。哦，好，快，小心点啊。嗯。你跟我们家安宁在一起多久了？嗯，两个月了，已经。阿姨，我们家夏天呀，脾气不太好，以后啊。
多嚷嚷他些啊、嗯。没有啊，我觉得他很乖的。那以后有空就常来家坐坐啊。好的，阿姨。<笑>我们家安年有病，你知道吗？阿、啊、阿姨什么病啊？黑暗恐惧症。哦，这个我了解的，你放心，阿姨，我一定好好照顾他。你们两个这次来。应该是对这段感情是很认真的，那有没有什么进一步的计划呀？只要你允许，随时准备结婚，是吧？现在谈婚论嫁，不太合适吧？是。啊啊，阿姨，我和安妮已经是事实婚姻了。你说什么？呃，事事实婚姻。你跟我出来一下！没事，你俩坐啊，我给你们切水果去啊。啊好吧，坐啊，没事。谢谢阿姨。怎么没到外面看见你的车呀？拿去让司机洗了。哎，你不是看话剧吗？呃，不是自编自导自演的话剧吧？哇，你的声音做的可真大呀！不是说什么事业就是你的世界吗？开玩笑，也有点限度，好不好？结婚，易叔叔马上就回国了，随时结婚。你别瞎操心了，管好你自己的事儿吧。你现在可以为两个女人要担心啊！我对自己的女人有偏见。哎呀，我们家安宁呢，哪点都好，就说一点粗线条。哎呀。没有别的女孩那么精致，这夏天呢特别乖，特别孝顺。安宁啊，心地善良，这点随我，对对特别贤惠，上得厅堂，下得厨房，抓得住小偷，打得了色狼。妈，<笑>他的确很优秀，也很特别。双方家长抓紧见个面，早一点把婚事定下来。老爷，你真的这么着急吗？谢谢老爷，谢谢老爷。哎，不用客气，不用客气，都是兄弟。<笑>爸，您说那婚宴在哪儿办呀？咱办多少桌啊？五十桌，我来掌厨。不够，不够，五十桌怎么可能够呀？就就是我们广场舞队那么多人呀、啊，对呀、啊啊，绝对比多少钱能早签到。你还说呢？你来了都给我打个招呼，我一点准备都没有。我不是想给你个惊喜吗？你，你怎么会和易明君在一起？你们私底下经常见面的吗？见过几次，怎么了？你们不是同事吗？有什么话上班不能说，非要私底下见面。凶什么？这件事跟你有关吗？跟我，跟我没关吗？有关吗？你不要以为我们那个了，你就有权干涉我的私生活了。这你这你胡你胡说什么呢你、啊？那天我们都喝的不省人事了。再说。我除了是你老板之外，我们还是有合约的。你最终没有好好履行合约，尽想着帮这个帮那个。你先好好想想，什么时候帮我找回我的破碎的记忆世界。易明君和夏天是别人吗？夏天的事情也好，娜娜的事情也好，你都有参与，凭什么说我？你干嘛关掉？我喜欢听。我，你又听不懂。谢了。谢谢什么？谢你帮夏天，还有帮娜娜举办婚礼。那个，那天晚上，我断片了，居然什么都记不清。我也喝断片了，什么都不记得。呃，真真的，我完全没有印象了。你不是能看见的吗？算了，不必放在心上。不必放在心上，这话什么意思啊？大家都是成年人了呀，就算是第一次，但也是两个人的责任。我不会把它全部怪到你一个人头上的，我也不会拿它过来威胁你，所以没必要担心了。
，我们结婚吧。嗯。我说，我们结婚吧。真的没有必要，真的。你是听不懂我讲话吗？我说，我们结婚吧。你是为了要对我负责，所以才跟我说要结婚的，是这个意思吧？真的没有关系，我不是那种不讲道理的人。嗯，条件嘛无所谓，只要人品好就行啊、哦。你也知道我们家安宁随和，不挑剔的啊、哦。那我等你好消息啊、哦。嗯，哎呀，怎么，又开始撒网找媒人了？虽然该找都找了，哼，那总会有漏网之鱼，也绝不能放过。哎呀，你说安宁，找个什么样的男人呢？要审美没审美，要学历没学历，要家世没家世的，要什么没什么的。我找个穷的吧，怕他生活拮据；找个富的呢，我怕婆家看不起。哎，这俗话说得好。有缘千里来相会，无缘对面不相识啊！哎哎，你看这《道德经》上说的好啊，哎，巧夫难为无米之炊呀。是《道德经》里说的话吗？那不是嘛。哎呦，嗯，哇。平常看你上班还挺精神的，这一下了班这么有戏无戏的。我这都要把精力都放在工作上了，回来当然辛苦了。独身女人的日子不好过呀。听起来单身汉的日子好像格外迷人一样。迷人都谈不上，但起码自由。得了吧，你就自我安慰吧。作为过来人，啊，我还是奉劝你几句啊。这婚姻啊，没你想象的那么美好，要不怎么叫围城呢？这说不围城，那都是好听的，其实就是一笼子。哎呀，你也是三十好几的人了吧？这些事儿早应该看淡了。只有对于总厨这种没有情调的人来说，才会觉得婚姻是牢笼。算了，跟你说也说不清楚。哦，对了，我是二十几。不是三十好几。哦，对了，马经理，什么事儿？毕竟是邻居啊，远亲不如近邻，以后有什么事儿呢，大家就多多的互相关照一下。虽说是同事兼邻居。但是以我的标准来说，只和黄金单身汉互相关照，这孤男寡女的，多关照也不太好吧。还有什么事儿吗？没事啊。想知道我密码？互相关照。怕你知道我跟你
看他的眼光，还不如安宁。谁啊？哟，还没睡呢。你这鞋？我这鞋挺好看的吧？马经理，这深更半夜的，什么事儿？确实有件事情想要麻烦厨师长，我们家灯泡坏了，去帮我修一下吧。走吧。等一下，安宁，我终于知道他为什么选择你了。那因为我美呀、啊。美美哪里美？明君，浩谦，我回来了。安安琪儿、啊。和我没关系。看来试用期要提前终止了。啊，他他只是我的一个学妹，好多年都没见了。<咳>我劝你还是实话实说，我们家安宁可是能看到你记忆的。啊，什么叫能看到我的记记忆啊？你不解释解释吗？我没做亏心事，不怕鬼敲门。嗯，只是学妹世交，从小玩到大的，像亲妹妹一样。哦，那亲妹妹会给亲哥哥写情书、织围巾、当啦啦队队长，恨不得当着全校的面表白是吗？哎，可不是嘛！哎，浩倩，你还是实话实说，张了吧。啊，对你好，易云娟。哎，我怎么看她都不像是你的普通学妹。哎，不是说了吗？还是世交，跟亲妹妹一样。没错，这位亲哥哥呀，当着全校的面给亲妹妹表白，追得轰轰烈烈。真的能看见呀？所以，你们俩还有一段三角恋啊？没错，极度狗血的三角恋。呃，我觉得还是分开聊比较好。没错，分开聊吧。来来来，来来来，夏天，分开分开。为了十几年前的事情，没必要，这样没意思，是吧？他是从十几年前穿越过来的人吗？不是。还没从宽，上次见面什么时候？哎呀，这都好久了，我一点印象都没有。还不快说！半年前。半年？我怎么记得你前段时间去的就是美国呢？你要我去问安宁吗？啊，不用不用不用不用不用。我再说了，我去美国也没有见他，真的。真的没有。哎，见了。为什么要见面？哎呀，安琪儿过生日，大家就一起吃顿饭，精彩。安琪儿，原来她也姓安啊。哎呀，好巧啊！哎，不过安琪儿是她的英文名，中文名她姓李，木子李。但是不能跟女人一起吃饭，我呸！哎呀，今天晚上的太阳好亮哦、啊。你说过吗？我。嗯、你要气死我啊！你回去写检讨，第一两万字的话不要过来见我。什么时候把检讨写完了，什么时候再过来见面，听到了没有？还有，要深刻，不深刻的话重写。哎、呃，我龙浩谦从小到大就没干过这种事儿。写，写，而且这次见面，他还一直管我问浩谦的近况呢。你回去给我好好的写检讨，把事情交代清楚。如果没有写好检讨呢，你就不要回来见我了。哇，过分啊！我又没做错什么，凭什么让我写检讨啊？嗯、好吧，我写，我最喜欢写检讨了。我知道错了，你别生气了，好不好？走开，原谅我呗。嗯 ，no。嗯，这样，我明天早上来接你。就别生气了，好不好？不要，乖。谁在外面说话呢？啊啊！妈是我。哎呀，我说你们俩这臭丫头呀、啊，回来还不赶紧进屋，还在外面说什么呢？嗯，走。哎呀，这大晚上。哎喂，我们两个刚才是被骂了吗？是
惊人了。我呀，我龙浩谦居然被一个女人劈头盖脸一顿骂，太过分了。你是还未被骂够吗？还是二姨太好了。哎，那个什么叫安妮能看我的记忆呀、啊？哎，他为什么能看到我的记忆？哎，浩谦，你走那么快干嘛？吃点水果啊，谢谢。多吃点。嗯嗯嗯，妈给你放桌子上了啊。嗯。哎呀，闺女，看你这一回来你就扎进屋子里，妈还没问你呢。你这次出去有没有什么收获？我不是得了第一名吗？谁问你这个呀？妈是说，妈给你打电话，嘱咐你，让你抓住机会。要实在不行，就找一个黄毛蓝眼睛的，怎么样？遇到没有？哎呀妈，我对跨国恋不感兴趣。那你对本国恋感兴趣，你给我找一个看看呀。哼，晚安，你们两个早点睡吧。嗯。哎，妈还不告诉阿姨啊？你不也没说吗？我那不是有试用期吗？我那不是同事吗？你得了吧，就要奉子成婚了，还同事呢。你走开，进来。又美上了，给。哎呀，不喝我最近都胖了，还嫌自己胖，都瘦成片儿了。最近见你哥没有？通过电话，怎么了？我看新闻上说，他最近好像和一个叫什么珊珊还是夏天的女演员走得挺近的，是不是谈恋爱了？他要是敢谈恋爱，我第一个不原谅他。说什么呢，这孩子？本来就是嘛。你们两个没一个听话的，尤其是你哥，总说自己在拍戏没时间回家，要不好好找个女朋友。我前几天见我一个大学同学，他女儿和你哥同岁，是个律师。好像开了一个挺大的事务所，很优秀，我觉得很适合你哥。你会多找时间，侧面给你哥说说。您要说您自己去说，我才不去给我哥添堵呢。行，你不说我自己去说。把牛奶喝了，别给我倒。知道了。是个律师，还是自己开律师事务所的？哎，他要给你相亲了，你要做好心理准备哦。知道了。喂，还没有他的消息吗？